السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلة جديدة من مشكلات الكتاب المقدس نطالب رشيد حمامي وزكريا بطرس وباقي المسيحيين واليهود بالرد عليها والدفاع عن صحة كتابهم المقدس ما فيش فيديو بيعمله رشيد أو زكريا بطرس إلا لما بتلاقي المسلمين ردوا عليه سواء في قناة النور الطارق أو الذهبي أو مكافح الشبهات أو قناة أحمد سليمان كاشف الشبهات أو حتى في قناة البينة هنا فأنا وطالب رشيد وزكريا إنهم يردوا على هذا الفيديو إن استطاعوا وأنا شبه متأكد إنهم مش هيقدروا كالعادة لما بدأت أدرس قصة داود وجوليات أو داود وجالوت في الكتاب المقدس ظهرت أمامي مشكلة واضحة جدا فبدأت أجهز للحلقة لكن فوجئت إن الأمور بدأت تتفرع جدا حتى أصبحت المشكلة الواحدة عشر مشكلات بعضها تناقضات داخل القصة نفسها وبعضها تناقضات بين القصة والقصص الموازية في الأسفار الأخرى وبعضها مشاكل متعلقة بالمخطوطات في هذا الفيديو نناقش هذه المشكلات لنثبت من خلالها تناقض نصوص الكتاب المقدس وتضاربها وعدم دقتها وعدم موثوقية مخطوطات الكتاب المقدس وستروا أن هذا الكتاب هو ظلمات بعضها فوق بعض وسنعرض أيضا كلام القرآن ونبين كيف تجنب القرآن هذه المشكلات ببساطة شديدة فتابعوا الفيديو للنهاية سفر صمول الأول صح 16 و17 من الكتاب المقدس بيحكي قصة حرب من حروب بني إسرائيل تحت قيادة الملك شاول وفيها تم قتل جوليات أو جالوت على يد داود عليه السلام وأيضا فيهم قصة تعيين داود ملكا على بني إسرائيل خلونا نبدأ ونختصر القصة المذكورة في صمول الأول 16 و17 طبعا عارف ان انتوا بتحبوا القصص فخليكم مركزين عشان تفهموا كل التفاصيل لان كل نقطة منها مهمة بيبدأ لصحة رقم 16 ان الرب بيكلم صموئيل النبي ويقول له الى متى تظل حزين من اجل شاول خلاص شاول مش هيبقى الملك وفي ملك هيتعين غيره املأ قرنك بالدهن وروح عشان تمسح ابن يسا البيت لحمي يعني من بيت لحم وتعينه ملك زي لما اقول احمد القاهر يعني من القاهرة وكانت العادة ان اي شخص بيصبح ملك لازم يمسح بالزيت فعشان كده الرب امر سموئيل انه ياخد معاه دهن او زيت عشان يمسح ابن يسا اللي في بيت لحم المهم الرب قال لسموئيل خد معاك عجل واتبعه هناك وادعي يسا للذبيحه دي وهقول لك مين اللي هتمسحه وتعينه ملك وفعلا سموئيل عمل زي ما الرب قال له ودعا يسا وابنائه للاكل فلما اتوا راى سموئيل الياب ابن يسا فظن ان الياب هو الملك فرب قال له مش ده فجاء بينا داب ابن يسا فبرضه الرب قال له مش ده ثم جاء شمح ابن يسا وايضا الرب قال له لم اختر هذا ودخل الابناء السبعة ليسا واحد ورا الثاني والرب ما اختارش حد منهم فصموئيل سال يسا لسه حد من ابنائك قال له اه لسه الولد الصغير بيرعى الغنم فصموئيل قال له ابعت هاته مش هنقعد غير لما يجي فلما جاء داوود قال الرب هو ده الملك يلا امسحه عينه ملك يعني بينتقل الكلام بعد كده للملك شاول بداية من الفقرة رقم 14 وبيحكي ان الملك شاول اصابه روح شرجير فبينصحه العبيد والخدم انه يجيب شخص يضرب على العود وكل لما الحالة تيجي لشاول فالشخص ده يضرب بالعود فيتحسن شاول وبالفعل شاول سمع نصحتهم وقال ابحثوا عن شخص مناسب فواحد من الغلمان قال للملك شاول انه راى ابنا من ابناء يسا البيت لحمي كما قلت البيت لحم يعني من بيت لحم المهم قال له في واحد من أبناء يسا من بيت لحم يحسن الضرب على العود وهو جبار بأس يعني قوي جدا ورجل حرب وفصيح ورجل جميل وبالفعل راح داود ابن يسا اللي هو النبي داود عليه السلام راح للملك شاول والملك شاول أحبه جدا وأصبح داود هو حامل سلاح الملك بينتهي لصحراء 15 ويبدأ الإصحاح 17 بأن الفلسطينيين وبني إسرائيل جمعوا جيوشهم من الحرب وفي الفقرة الرابعة نجد أن في شخص فلسطيني ضخم جدا ومرعب اسمه جوليات أو جليات من جت طوله ستة أذرع وشبر بيخرج ويدعو بني إسرائيل للنزال وتبدأ الفقرات التالية في وصف جوليات لتبين قوته وضخامته 
حتى ان رمح جوليات كان طويلا جدا مثل النول الذي بيستخدمه النساج جوليات بيدعو بني اسرائيل للمبارزة عاوز واحد يطلع يبرزه فكلهم خافوا منه وهو عمال يستفز فيهم ويقول لهم لو قتلتوني هنصبح كلنا عبيد لكم ومع ذلك بني اسرائيل بقيادة الملك شاول خايفين منه بعد ذلك تقول الفقرات ان يسا كان عنده ثمان ابناء ثلاثة منهم مشتركين في الحرب دي واسمائهم الياب وبينداب وشمة وظل جوليات أربعين يوما يخرج ويدعو بني اسرائيل للمبارزة وكلهم خايفين منه أربعين يوم بيطلع يهزأ فيهم ويقول لهم تعالوا برزوني وهم خايفين بعد كده نجد ان يسا بيأمر ابنه الصغير داود ان ياخد طعام لاخواته اللي في المعسكر معسكر الحرب فراح لقى الجيشين مصطفين للحرب فترك الحاجات اللي معاه وراح لصف بني اسرائيل وسألهم عن اخوته عاوز يطمن عليهم وفي الوقت ده داود سمع جوليات بيدعو بني اسرائيل للمبارزة وللنزال وكلهم خايفين ومرعوبين منه جدا فناس من بني اسرائيل قالوا لو حد قدر يقتل جوليات الملك هيعطيه اموال كثيرة جدا ويزوجه بنته فبدأ داود يتكلم مع الناس فاخوه الياب شافه وزعله وقال له ايه اللي جابك هنا انا عارفك اكيد جاي عشان تتفرج على الحرب فالناس سمعوا كلام داود وشافوا ان عاوز يحارب جوليات فقالوا للملك شاول فالملك جابه وقال له انت ما تقدرش تحاربه لانك انت لسه غلام صغير وهو رجل حرب فداود قال له ما تخافش انا قوي جدا وكنت اتخانقت مع اسد وقتلته واتخانقت مع دب وقتلته فما تخافش انا ساقتل هذا الفلسطيني الاغلف الاغلف يعني غير المختون فشاول قال له روح ربنا معاك ولبسه ثيابه ووضع على رأسه خوزة من نحاس ولبسه درع الحرب فجي داود يمشي ففوجئ ان ملابس الحرب ثقيلة جدا عليه وما قدرش يمشي بيها فنزع داود هذه الملابس والأدوات وتركها وتوجه داود لملاقاة جوليات وأخذ معه المقلاع المقلاع يعني النبلة بتاعته وأيضا خمس طباط خمس حجارة المهم داود رمى الحجر بالنبلة فقتل جوليات من ضربة واحدة ثم قطع رأسه فلما الفلسطينيين شافوا اللي حصل هربوا فهجم بنو اسرائيل عليهم وقتلوا اللي قدروا عليه ونهبوا معسكرهم واموالهم فشاول لما شاف اللي حصل سال ابنير رئيس الجيش وقال له ابن من هذا الغلام فابنير قال له وحياتك ايها الملك لست اعلم فقال له طيب اسال واعرف لي ابن من هذا الغلام فراح ابنير وجاب داوود ومع داود رأس جوليات فلما شافوا الملك شاول قال له انت ابن مين قال له انا داود ابن عبدك يسا البيت لحمي بهذا ينتهي للصح السادس عشر والسابع عشر وتوتة توتة خلصت الحدوتة اول مشكلة من مشاكل هذه القصة هي كيف ومتى تعرف شاول على داود هنلاقي ان الشخص اللي جمع القصص دي جمع قصتين مختلفتين تماما قصة بتحكي ان شاول كان مريضا ونصحوه انه يجيب داود ابن يسا وفعلا الهته داود ابن يسا وشاول احب داود جدا وكان داود يقف امام الملك باستمرار وبيضرب بالعود امامه وكذلك بيحمل سلاحه وبهذه الصفة رافق شاول في المعركة قصة تانية في الصح السبعة عشر بتقول ان شاول تعرف على داود في الحرب بالصدفة لما راح داود عشان يعطي الاكل لاخواته في المعسكر فشاول شافه وشاف شجاعته في قتل جليات فسأل قائد الجيش أبينير قال له ابن من هذا الغلام فقائد الجيش قال له ما عرفش فقائد الجيش جاب داود وشاول سأله بنفسه أنت ابن مين قال له ابن يسا البيت لحمي فهل تعرف شاول على داود حينما طلب من عبيده أن يحضروه وأحبه وأصبح حامل سلاحه ويقف أمامه باستمرار للضرب بالعود؟ أم تعرف عليه في الحرب عند قتل جوليات نفتح التفسير التطبيقي صفحة 603 ونشوف الحلول اللي بيقترحوها لحل هذه المشكلة فبيقول إن داود كان المفروض حيتزوج بنت شاول لأنه قتل جوليات فكان مهتم إن يعرف المزيد عنه والحل ده مش صحيح لأنه ما سألوش عن أي حاجة جديدة كل اللي سأل عنه كان معروف مسبقا بالنسبة له زي ما في الصح 16 الفقرة 19 اللي بيقول فأرسل شاول رسلا إلى يسا يقول أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم وفعلا داود راح واشتغل عند الملك وأصبح مقرب منه وحامل سلاحه فهنا شاول عرف اسمه وعرف اسم أبوه 
لكن النص اللي في وقت الحرب بيقول انه ما يعرفوش نهائيا ولسه بيسالوا انت ابن مين ما طلبش انه يتعرف عليه اكثر ولا حاجه يعني يعني ما قالوش كلمني عنك اكثر ولا اي حاجه ده بيسالوا عن ابسط المعلومات عنه التفسير التطبيقي بيقدم حل تاني فبيقول ان ربما حاله شاول العقليه المضطربه منعته من تمييز داوود لكن من خلال النصوص بنلاقي ان الحاله دي بتيجي اوقات وبتروح ولما بتيجي بيكون شاول مضطرب جدا لكن بنلاقي شاول حالته مستقرة جدا وبيكلم ابينير قائد الجيش وبيسأله ابن مين ده قال له معرفش قال له طيب اسأل ويعرف لي وراح ابينير جاب داود والملك سأله انت ابن مين فواضح ان في الوقت ده حالة شاول كانت طبيعية جدا بعد ذلك يذكر التفسير التطبيقي حلا ثالثا وهذا الحل لا يختلف عن الحل الاول وواضح انها مجرد ترقيعات مش منطقية ولا مقنعة ويظل السؤال مطروحا ما حل هذه المشكلة متى وكيف تعرف شاول على داود؟ أي قصة من القصتين صحيحة؟ أم كلاهما خطأ؟ المشكلة دي تدل على أن السفر عبارة عن تجميعات لروايات تاريخية مختلفة ومتناقضة بدون تدقيق أو تمحيص المشكلة الثانية في القصة تدل على تعدد المصادر اللي اعتمد عليها السفر وهذه المشكلة تخص وصف داود عليه السلام في القصة الأولى اللي في الصح رقم 16 الخادم اللي عند شاول قال له انه رأى ابنا ليسا قوي جدا وجبار بأس ورجل حرب ويستمر الكلام حتى يصبح داود حامل سلاح الملك ده في صموئيل الاول 16 الفقرة 16 و 21 لكن نجد في الاصح التالي مباشرة يتحدث عن داود بوصفه غلام ليس رجل حرب بدون اي خبرة عسكرية او حربية لدرجة انه مش قادر يستخدم بدلة الحرب واضطر انه يقلحها والكلام ده في صموئيل الاول 17 الفقرات 33 و 38 الى 40 فهذه المشكلة ايضا تدل على تعدد الروايات وتعدد المصادر اللي اعتمد عليها السفر المشكلة الثالثة في القصة هي طول جوليات فنجد النص العبري المعتمد اللي هو ده بيقول انه طوله كان ستة ازرع وشبر لكن نجد نجد ان الترجمة السبعينية والمؤرخ اليهود يوسفوس وايضا مخطوطات قمران كلهم بيقولوا اربعة ازرع وشبر وكنت اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو سابق واثبتنا من خلاله ان مخطوطات قمران تختلف عن الكتاب المقدس الحالي وتثبت تحريفه المشكلة الرابعة من قتل جوليات نجد في صمول الاول 17 فقرة 49 ان داود هو اللي قتله زي ما شفنا القصة في البداية لكن نجد في صمول الثاني 21 19 رواية مختلفة تقول ثم كانت أيضا حرب في جوب مع الفلسطينيين فالحنان ابن يعري أرجيم البيت لحمي قتل جوليات الجتي وكانت قناة رمحه كنول الناسجين الحنان قتل جوليات طيب المسيحيين بيحلوا المشكلة دي ازاي؟ بعضهم بيقول انهم شخصين مختلفين شخصين اسمهم جوليات واحد قتلوا داود والثاني قتلوا الحنان والاثنين في معركتين مختلفتين اقول له سبحان الله يا اخي الاثنين متطابقين جدا الاثنين نفس الشخص متطابقين تماما في التفاصيل الدقيقه الاثنين من جد الاثنين حجمهم ضخم جدا الروح بتاعهم اللي بيميزهم طويل والكتاب بيوصفه بنول الناسجين والاثنين مميزين لدرجه ان ما حدش بيذكر في الحرب غيرهم طبعا مجرد ترقيع لخداع المساكين والحل الثاني او الاقتراح الثاني اللي بيقوله بعض المسيحيين واليهود وذكروا الترجوم في محاولة بائسة لترقيع المشكلة فيقولون ان داود هو نفسه الحنان ابن يعري وانه له كذا اسم طبعا ده كلام بدون اي دليل وما فيش دليل على كده ده غير ان داود كان ابن يسا مش ابن يعري فهذا خطأ اخر وتناقض جديد في القصة لكن القرآن تجنب هذه المشكلة وكان واضحا وبسيطا جدا فيقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت الموضوع بسيط جدا وقتل داود جالوت لا تناقضات ولا تضاربات ولا أي حاجة فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم واخد القصة دي من الكتاب المقدس فلماذا لم يقع في نفس التناقضات ولماذا لم يزل في نفس الأخطاء المشكلة الخامسة نجد في صمول الثاني 21-19 إن هذا الشخص اسمه الحنان ابن يعري لكن في أخبار الأيام الأول 25 اسمه الحنان ابن يعور فهل هو ابن يعري أم ابن يعور حيجي واحد يقول مش فرقة يعري من يعور مش فرقة هقول لك ممكن ما تفرقش في كتاب عادي لكن ده كتاب مقدس 
وكما ان سعد لا يساوي سعيد وحسن لا يساوي حسين كذلك يعري لا يساوي يعور وده معناه ان الكتاب مش دقيق وما ينفعش نعتمد عليه اصلا في اي تفاصيل او معلومات تاريخيه وبالتالي ما ينفعش واحد مسيحي يجي يقول ان القران قال يونس رغم ان الكتاب المقدس بيقول يونان والكتاب بيقول اسم معين والقران بيقول اسم مختلف لان ببساطه الاسماء والمعلومات عندك في كتابك مش حجه ومش دقيقه مرة تقولوا يعري ومرة تقولوا يعور الأول دققوا كتابكم المقدس وابحثوا عن مصداقيته ثم احتجوا به على الكتب الأخرى المشكلة رقم 6 في صمول الأول 17 نجد أن داود قتل جوليات وقت لما كان شاول هو الملك لكن في صمول الثاني نجد أن إلحانان قتل جوليات وقت لما كان داود هو الملك يعني كان إلحانان هو جندي من جنود الملك داود نجد الترجمة اليسوعية اللي هي الترجمة دي تعلق على نص صمول الاول 17 4 وتقول ان صمول الثاني 21 19 ينسب الانتصار على جوليات الى احد شجعان داوود. في القران الموضوع واضح جدا فالمعركه حدثت في زمن اول ملوك اسرائيل طالوت او شاول. والايات في سوره البقره بدايه من 246 حتى 251 واضحه جدا ان المعركه حدثت في زمن شاول او طالوت. المشكله السابعه الحنان قتل جوليات ام قتل اخاه؟ نجد في صمول الثاني 21 19 ان الحنان قتل جوليات، لكن في اخبار الايام الاول 20 5 نجد النص يقول ان الحنان قتل لحمي اخو جوليات، فهل قتل جوليات ام قتل اخاه؟ نلاقي الترجمه العربيه المشتركه وترجمه الاخبار الساره حرفت ترجمه النص الاول اللي بيقول ان الحنان قتل جوليات نفسه. وقالت ان الحنان قتل اخا جوليات رغم ان النص العبري بيقول ان الحنان قتل جوليات نفسه لكن الترجمه ما عندهاش مشكله ان هي تحرف النص وتخلي النص بيقول ان المقتول هو اخو جوليات مش جوليات نفسه وده عشان تحل المشكله لان صموي الاول كما مر علينا يقول ان داوود هو اللي قتل جوليات فالترجمه بتلعب في الكتاب عشان تحل المشكله دي وكان الكتاب ناقص تحريف تحريف في النص العبري، تحريف في الترجمة، تحريف في كل شيء. فلو شفت واحد مسيحي بعد كده بيقول إن الترجمات متطابقة هزعل منه جدا. المشكلة التامنة لحمي أم من بيت لحم؟ في صمويل الثاني 21 19 نجد النص يقول الحنان ابن يعري البيت لحمي، يعني الحنان من بيت لحم. لكن في أخبار الآية الأول 20 5 نجد النص أخطأ وجعل كلمة بيت لحمي بيت هاللحمي اسم شخص وغيره خلاه ات لحمي فبيقول ان الحنان قتل لحمي ولحمي في اللغه العبريه مسبوقه باداه ات وهي اداه تسبق المفعول به المعرف زي لما بقول في بدايه التكوين برشيد براء الوهيم ات هشمايم في ات هارتس في البدء خلق الله السماوات والارض نجد كلمه السماوات قبلها اداه ات وقبل كلمه الارض اداه ات فسفر الاخبار حول بيت هاللحمي الى لحمي وجعل مكان الحنان هو اسم الشخص المقتول نقرا اقتباس مهم من تفسير وورد بيبلكال كومنتري يقول على نص صمول الاول 21 19 بيقول غالبا ما يعتقد ان سفر الاخبار قد حاول التوفيق بين صمول الاول 17 وصمول الثاني 21 19 عن طريق خلق اخ لجليات يعني سفر الاخبار نفسه شعر بالمشكله اللي تحدثنا عنها قبل قليل اللي هي المشكله الخامسه فحاول يعمل روايه تتجنب مشاكل صموئيل ويوفق بين نص صموئيل الاول اللي بيقول ان داوود قتل جوليات ونص صموئيل الثاني اللي بيقول ان الحنان هو اللي قتل جوليات فعمل النص ده وخلاه ان الحنان قتل اخو جوليات مش جوليات نفسه محدش بيقول له انت بتعمل ايه لان التحريف والتأليف واضح انه كان سهل وبسيط جدا زي ما احنا شايفين المشكلة التاسعة بعد ان قتل داود جوليات وقطع رأسه نجد الفقرة 54 في الصح 17 تقول ان داود اخذ رأس الفلسطيني واتى به الى اورشليم ووضع ادواته في خيمته وهذه مشكلة اخرى لان اورشليم لم تفتح الا بعد ذلك بفترة فتحها داود بعد ان اصبح ملكا وده واضح في صمول الثاني خمسة الفقرة من ستة لتسعة نقرأ في الترجمة اليسوعية تعليقا على الفقرة 54 تقول هذه الآية إضافة إذ لم تفتح أورشليم إلا في وقت لاحق انظر اثنين صموئيل يعني صموئيل الثاني خمسة من الفقرة ستة لتسعة ولم يكن لداود خيمة خاصة ملوش خيمة لأنه تواجد في المعركة بالصدفة وما كانش قائد ولا حاجة كبيرة عشان تكون له خيمة خاصة به المشكلة العاشرة والأخيرة 
هي تضارب المخطوطات فنجد ان المخطوطه الفاتيكانيه للترجمه السبعينيه وتاريخها من القرن الرابع الميلادي يعني اقدم شاهد نصي لهذه الاسفار اقدم من النص العبري المسوري نفسه المخطوطه الفاتيكانيه وبعض المخطوطات اليونانيه الاخرى تقدم صوره مختصره جدا من الاصحاح رقم 17 من صموئيل الاول وهي صوره افضل بكثير من الصوره الموجوده في النص العبري المسوري والمخطوطات العبريه نجد ان المخطوطه خاليه من الفقرات من 12 الى 31 فنجد الترجمة اليسوعية تعلق على هذه الفقرات وتقول أهملت الترجمة اليونانية القديمة الآيات من 12 إلى 31 على العائدة إلى التقليد الوارد فيه أن داود لم يكن يعرف شاود إلى ذلك اليوم وفعلا هذه الفقرات واضح أنها مقحمة في النص لأنها غير مناسبة للسياق يعني رغم أن لسه قبل فقرات بسيطة متعرفين على داود وأبوه وإخواته إلا أن نص بيبدأ من جديد ويقول لنا أن داود هو ابن ذلك الرجل الإفراطي من بيت لحم الذي اسمه يسا وله ثمانية بنين وبعدين يقول لنا أن يسا له ثلاثة أبناء مشاركين في الحرب مع شاول وأنه أمر داود يروح يعطي إخواته اللي في المعسكر معسكر الحرب يعطيهم أكل وأن داود راح وشاف جوليات وتكلم مع الناس وأخو إلياب سمعه وبخو كل الفقرات دي اللي عددها 19 فقرة غير موجودة في المخطوطة الفاتيكانية وأيضا الفقرة رقم 41 غير موجودة في الفاتيكانية ونهاية الفقرة 48 غير موجودة في الفاتيكانية والفقرة 50 وبداية الفقرة 51 اللي فيهم قتل داود لجوليات بالنبل أو المقلاع وقطع رأسه غير موجودة في الفاتيكانية وكذلك الفقرات من 55 لنهاية الإصحاح عن لحد الفقرة 58 اللي فيهم شاول بيسأل ابن مين ده وقاد الجيش راح جاب داود وشاول سأله انت ابن مين فداود قال له ابن يسا البيت لحمي كل ده مش موجود في الفاتيكانية حتى الفقرات من واحد لخمسة من الإصحاح ال 18 غير موجودين في الفاتيكانية جرب بنفسك احذف الفقرات دي من النص واقرأ النص من غيرها ستجد ان النص اصبح اسلوبه سلس اكثر وواضح جدا فواضح جدا ان الفاتيكانية تقدم صورة افضل للقصة لكن المشكلة أن الصورة الطويلة المليئة بالمشاكل والتعقيدات تمثلها كل المخطوطات العبرية وده معناه أن الخطأ في مخطوطات الكتاب المقدس بينتشر في كل المخطوطات بطريقة عادية جدا بخلاف مخطوطات القرآن لو حصل خطأ في مخطوطة مستحيل تجد نفس الخطأ متكرر في مخطوطة قرآنية أخرى مستحيل وتحدى أي إنسان يحضر خطأ متكرر في مخطوطين من مخطوطات القرآن ناسخ أخطاء وأضاف كلمة أو حذف كلمة بسبب طبيعته كإنسان يخطئ مستحيل تجد هذا الخطأ في مخطوطة أخرى للقرآن لكن في مخطوطات الكتاب المقدس الوضع مختلف تماما تماما وده بيرد على اللي بيقول إن إحنا ممكن نثق في النساخ أو ناسخ في الكتاب المقدس الكتاب المقدس حدث فيه تلاعب وتحريف كثير جدا جدا قصة واحدة رأينا فيها مشاكل كثيرة وروايات مختلفة وكلها مقدسة وإذا كان النساخ والكتب قادرين على تحريف نصوص تاريخية في الكتاب المقدس فما الذي يمنعهم من تحريف نصوص عقائدية في الكتاب وفي فيديوهات سابقة ذكرنا بعض النصوص التي حرفها النساخ لأغراض لاهوتية لكن مع الأسف المسيح البسيط بيقول أمين وخلاص هذه المشاكل وغيرها جعلت ترجمة NETY BIBLE تقول في تعليقها على هذه النصوص في الحقيقة من وجهة نظر النقد النصي فإن أسفار سموئيل هي أسوأ الأسفار حفظا في العهد القديم الأسفار مليئة بالمشاكل داخل النصوص وداخل المخطوطات مشاكل من كل نوع ومع ذلك يريدون أن يقنعونا أن هذا الكتاب غير محرف الكتاب تجاوز مرحلة التحريف ودخل في مرحلة التأليف من فترة طويلة جدا كما رأينا القصة مليئة بالمشاكل التي تثبت يقينا أن الكتاب تعرض للتحريف والتلاعب الكثير والكبير وهذا معناه أن هذا الكتاب ليس كلام الله فكلام الله لا يمكن أن يوجد به أي خطأ حتى لو خطأ في شيء بسيط جدا فما بالكم ونحن نتحدث عن مجموعة أخطاء كثيرة وكبيرة تمنع الكتاب من بدايته لنهايته أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا انتهت الحلقة وأكرر ندائي لرشيد وزكريا ووحيد وكل من شابهم إلى متى تظلوا مختبئين في برامجكم هيا نتناقش عموما إذا استفدت من الحلقة اضغط لايك وانشرة من المهتمين ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون والربط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته